Это был обычный февральский день, холодный и ветреный. Несмотря на непогоду, в Сергиев Посад стекались тысячи людей. Ехали из Москвы и Санкт-Петербурга, летели из Хабаровска и Мурманска, из Владивостока и Симферополя. Спешили из Киева и Иерусалима, из Берлина и Нью-Йорка. Бесконечный поток шел, чтобы проститься с монахом, духовником Троицы Сергиевой Лавры и духовным наставником трех русских патриархов. Это событие не заметили центральные телеканалы и крупные издания. Оно казалось слишком тихим и неброским, какой была вся жизнь настоящего монаха. Однако сотни тысяч людей знали, на 98-м году жизни закончил свой земной путь старец, архимандрит Кирилл Павлов. Пройти всю войну, выжить в пекле Сталинграда, месяцами замерзать в занесенных снегом окопах, пережить два ранения и тяжелые болезни, вести строгую жизнь аскета, После этого дожить почти до ста лет. Казалось, печать избранности лежала на нем от рождения до смерти. Его называли духовником всей Руси. Его жизнь считали святой. Его почитали как прозорливого старца. А он о себе говорил, я обычный старик, простой монах. От меня не нужно ждать чудес. И пророчества. Но те, кто по его молитвам исцелились от неизлечимых болезней, те, кому он дал любовь и надежду в самые трудные минуты жизни, не сомневались в его святости. И даже в этот день тысячи людей шли к гробу, чтобы согреться его теплом. Отец Кирилл был одним из самых великих старцев в свою эпоху. Были наставники, были такие, были, но такого, такой любви, такого смирения. Ну, я не знаю, не было никого равного по этим наблюдателям. Полвека к нему приходили за поддержкой и духовным советом епископы и митрополиты, академики и бизнесмены, чиновники и сельские священники, простые рабочие и народные артисты. Говорили не только о святости монаха, но и о том, что архимандрит Кирилл и есть тот самый герой Сталинграда, именем которого назван Дом Павлова, ставший символом стойкости советского солдата. Но события осени 1942 года до конца жизни отца Кирилла остались загадкой, которую он не раскрыл даже самым близким людям. Он молчал о самых страшных днях Сталинграда, как будто держал давно данный кому-то обед. Летом 1942 года положение Красной Армии было близко к катастрофе. После тяжелейшего поражения под Харьковом советские войска отступали в сторону Дона, не успевая хоронить погибших. Дым горящих пшеничных полей смешивался с запахом пота, крови и смерти. Разрозненные советские войска не могли остановить немцев. По количеству бронетехники 6-я армия Паульса и 4-я танковая армия Гота почти в 10 раз превосходили отступающие советские части. Всего за 3-4 недели немцами захвачена огромная территория. 17 июля взят Ворошиловград, 24 июля – Ростов-на-Дону, 3 августа – Ставрополь, а 9 августа – они вошли в Краснодар. Захватив Сталинград, Немцы планировали перерезать железнодорожное и автомобильное сообщение с югом страны и главную транспортную артерию – Волгу. По реке вся страна снабжалась нефтью и хлебом. 
Без них поражение Советского Союза было неизбежным. Началась битва, которую впоследствии назовут величайшей в истории человечества. По количеству вовлеченных войск, по количеству погибших, по ее значимости. Исход боев решал судьбу не только России, но и всего мира. В этот момент из резервов ставки формируются новые части. Не завершив комплектование, они прямо с колес вступают в бой. Одно из таких подразделений — 254-я танковая бригада. В ней в 1942-1943 годах воевал красноармеец Иван Павлов, будущий архимандрит Кирилл. В 35 километрах южнее Сталинграда, в районе сел Абганерова и Зеты, части 64-й армии генерала Шумилова должны были остановить наступление танковой армии ГОТА на Сталинград. В первом же бою 6 августа в 254-й бригаде было подбито 7 танков, получил тяжелое ранение и эвакуирован в город командир бригады. Через два дня потеряно еще 5 танков и смертельно ранен начальник штаба бригады. Я Сталинград и сдавал, и брал Сталинград, да. Вы солдатом служили? Солдатом, да. Даже после того, как 52-я армия получила подкрепление, у немцев было превосходство в танках и самолетах более чем в два раза и более чем в полтора раза в численности войск. Благодаря преимуществу в технике немцы выработали тактику, которая обеспечивала стремительное продвижение вперед. На узком участке фронта они создавали бронированную группу в сотню и более танков, и ей, как ножом, скрывали советскую оборону. Один из участников боев в районе Абганерова так описывал наступление немцев. Десятки немецких бомбардировщиков еще утюжили наши окопы, как мы увидели танки. Они надвигались огромной черной лавиной. Их было до невероятности много. Они шли угольником и заслоняли весь видимый горизонт, Достигли окопов, начали крутиться, пытаясь вдавить в землю все живое. Эта фотография сделана во время одного из тех самых боев на южных подступах к Сталинграду. На ней минометный расчет во время боя. Красноармеец Иван Павлов — минометчик. По ведомости, он в разное время значится как подносчик снарядов и наводчик в мотострелковом пулеметном батальоне 254-й танковой бригады. Когда вечером 22 июня 1941 года солдат-срочник Иван Павлов сидел на берегу Тихого океана, в Москве еще не рассвело. Его часть располагалась неподалеку от поселка Барабаш в Приморском крае. В этот день он получил увольнительную и, глядя на набегающие волны, думал о том, как сложится его дальнейшая жизнь. Через три месяца служба завершалась. Он должен был вернуться на Урал, в город Усть-Катав, откуда был призван в армию. Там его ожидало место технолога на металлургическом заводе. Казалось, будущее определено. В стране разворачивалась индустриализация, а его профессия – одна из самых востребованных. Государство нуждалось в тоннах высококачественного металла. Вряд ли Иван Павлов мог тогда предположить, что всего через несколько дней они будут рыть окопы на границе с Маньчжурией, ожидая нападения Японии. А в сентябре 1941-го, в летнем обмундировании, их погрузят в дощатые вагоны и отправят сначала в Москву, а затем на Волховский фронт под Тихвин. Они доберутся туда только через два месяца, когда на улице будут трещать морозы, такие, что одного из солдат после ночной вахты найдут закоченевшим. Как и потом под Сталинградом, их часть попадет в бой прямо с колес. А вы, Борька, помните первый день войны? Ну, помню. Как вы ощущения свои помните? Да? Помню. Страшно? Страшно. Только, только мы сошли, да, так, там леса, 
сразу нас в лес ввели, только да, и уже, уже немецкие уже узнают, узнал, сразу налетают, бомбят, да, ну, только щепки летают. Там немецкий бомбардировщик, как все равно коршун, да, прям летает вот на головой. И с пулемета все встречали. Да. Люди тут мирские, все военные тут делают, да. А он прям тут вот расстреливает. Да. И сразу тут и убитые, и раненые, и лечат кровь. Да. Да. Зима была, да, тут да, снег, снег, да, 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 Практически чуть ли не большая часть людей погибла при этом обстреле. Вот только они да, при, приехали в место назначения. Первые месяцы войны Красная Армия терпела поражение за поражением. Для всей страны это было шоком. Еще вчера никто не сомневался в ее непобедимости, а уже сегодня немцы стояли под Москвой. Войска Волховского фронта безуспешно пытались разорвать блокаду Ленинграда. Иван Павлов получил ранение в ногу, которое, как оказалось, спасло ему жизнь. Батюшка получил осколочное ранение, его госпитализировали. И они должны были разминировать какое-то поле. 400 человек. 400 человек полегло. После госпиталя летом 1942 года Иван Павлов попал в мясорубку на южных подступах Сталинграда. Через 51 год архимандрит Кирилл снова окажется там, где воевал. В студии Волгоградского телевидения, куда его пригласили вместе с патриархом Алексеем II, он вспоминал о тех боях. Мы стояли на обороне Сталинграда примерно так, в номерах, так, 20-25 от, от города оборону держали. Я в это время был ранен, был, да. А сколько вам было лет тогда, отец Кирилл? Ну, считает, нам, нам 23 года. Тогда, в августе 42 -го года, у станции Абганерова войска вермахта были остановлены. Но в это время немцы подтягивали новые дивизии из Кавказа, готовясь к последнему удару и захвату города. В один из воскресных дней августа месяца 42 -го года, да, когда немецкие бомбардировщики, наверное, в количестве около тысячи самолетов да, налетели на город, бомбили его, да, то картина была очень-очень страшной. Прежде всего, город, город был весь охвачен пожаром, огонь, клубы черного дыма поднимались да, до, до облаков. Тонны металла обрушились на город. Фугасные бомбы, куски рельсов, пустые железные бочки с отверстиями, падая, создавали устрашающий вой. От тысяч зажигательных бомб горели камни и плавился металл. Из полыхавших на берегу нефтехранилищ нефть текла в сторону реки. Казалось, воспламенилась сама Волга. Один из крупнейших городов России превратился в территорию, покрытую горящими руинами. По некоторым источникам за эту бомбардировку погибло около 40 тысяч мирных жителей. В это время передовые части 6-й армии Паулюса, прорвав оборону, уже подходили к Волге и к северной окраине Сталинграда. А с юга на прорыв к Сталинграду двигалась 4-я танковая армия Гота. Теперь сотни самолетов воздушного флота Люфтваффе бомбили позиции войск 64-й армии Шумилова, где воевал Иван Павлов. Но он не рассказывал много, он так иногда эпизодики, что так бомбили, что они не могли поднять голову. Просто и он там лежали сутками, лежали вот так вот, прижавшись к земле и молились Богу. Там, конечно, тогда была молитва, была действительно настоящая молитва. Тогда ниоткуда помощи не было, только от Бога. 
командующий 64-й армией Михаил Шумилов, который находился всего в нескольких километрах от Абганерова, уже не приказывал, а просил полковника, часть которого оказалась на острие танкового удара. «Держись, дорогой, до последнего вздоха держись, иного выхода нет. Любой ценой сдерживайте танки, отсекайте от них пехоту. Час продержитесь хорошо». Два еще лучше, а три – вам при жизни поставим памятник. Танковые армады на юге от города были задержаны на четыре недели. За это время были сформированы и подтянуты к Сталинграду новые части Красной Армии, которые и помогли отстоять город. Но потери армии Шумилова оказались слишком велики. 254-я танковая бригада, в которой после этих боев полегло две трети однополчан Ивана Павлова и осталось только два танка, была отведена на переформирование на восточный берег Волги. В сентябре начались бои в самом Сталинграде. В новостных сводках всего мира зазвучат такие названия, как «Мамаев курган», «Завод Красный Октябрь», Элеватор, Сталинградский тракторный, железнодорожный вокзал, 13 раз переходивший из рук в руки, площадь 9 января и дом Павла. Таких боев у вермахта еще не было. Приходилось штурмовать каждый заводской цех, каждый дом, каждый подъезд, каждую квартиру. Один из немецких солдат, участник боев за элеватор, оставил такую запись в дневнике. Бои идут внутри элеватора. Русские там обречены, но если все здания в Сталинграде будут так обороняться, ни один из наших солдат не вернется домой. В городе у немцев многократное преимущество. В конце сентября Гитлеру уже докладывали, что основные цели летней и осенней кампании достигнуты. Был изготовлен макет наградного шеврона за взятие Сталинграда. Почти весь город был в руках Паулюса. Немцам оставалось занять лишь узкую полоску земли вдоль Волги. Но неожиданно для них этот участок берега превратился в неприступную крепость. В 90-е годы 20 -го века в газетах и журналах появился ряд публикаций, где утверждалось, архимандрит Кирилл Павлов — и есть тот самый герой, именем которого назван дом солдатской слабы в Сталинграде – дом Павлова. Писали, что он молчит о своем подвиге лишь по монашескому смирению. Архимандрит Кирилл, духовник Троицы Сергиевой Лавры и духовник Патриарха. К этому времени уже известен всей стране. О войне он говорил скупо. Ни слова о боевых подвигах, лишь скромные бытовые детали. Когда его спрашивали прямо, тот ли он сержант Павлов, отец Кирилл это отрицал. Нет, нет. То, что, то, что это, так сказать, одна фамилия, да, и то, что ну, я, я участником был стандартных бомбит, это, это да, я, я участник, да. Но чтобы, чтобы это лицо это именно был я, это не я. Но иногда в его словах чувствовалась недосказанность. Нас там, Павловых, много было. Это теперь не имеет никакого значения. Было ощущение, что за этой недоговоренностью скрывается какая-то тайна. Но у всех, кто пытался выяснить подлинную историю дома крепости, вместо ответа возникали лишь новые вопросы. Почему младшего сержанта Якова Павлова Звездой героя наградили только в 1945 году. Почему Алексей Жуков, командир батальона, которому подчинялся гарнизон дома, писал «Сталинград не знает правды и боится ее»? Почему никто из других защитников дома Павлова, включая лейтенанта Афанасьева, который руководил обороной дома, не был награжден за эти бои? И мог ли Иван Павлов, ставший после пострига монахом Кириллом, участвовать в обороне дома солдатской славы.
из наградного листа гвардии сержанта Якова Павлова. Четверка храбрецов удерживала дом 30 суток, отразив более 40 контратак. Лично Павлов истребил более 90 немцев. За героизм и мужество достоин звания Героя Советского Союза. Этот наградной лист составлен через полтора года после окончания Сталинградской битвы. Специалисты из политуправления дивизии, составлявшие его, имели весьма смутное представление о тех событиях и ошиблись даже в датах. Но именно под этот документ в дальнейшем будет подстраиваться вся официальная история обороны дома Павлова. Более 60 лет архивы Сталинградской битвы были засекречены, а наградной лист Якова Павлова опубликовали лишь в 2018 году в связи с 75-летием Сталинградской битвы. Только после раскрытия этих документов стало возможным восстановить новые детали истории всей битвы и обороны легендарного дома. С 10 сентября 1942 года, когда 90% Сталинграда было занято немцами, командующим 62-й армии назначают генерала Василия Чуйкова. Он дает клятву отстоять город и издает приказ, в котором будут такие слова. Разъяснить всему личному составу, что армия дерется на последнем рубеже, отходить дальше нельзя и некуда. Самовольно оставляющих позиции расстреливать на месте, как изменников и предателей Родины. Через три дня шестая армия Паульса начнет массированное наступление на город. По приказу Гитлера немецкие войска в течение недели должны были сбросить в Волгу, окруженную с трех сторон и прижатую к реке 62-ю армию. Вермахт на участке наступления имел пятикратный перевес в живой силе. Казалось, что катастрофа неминуема. Именно в это время, в ночь с 15 и 16 сентября, с восточного берега Волги на западный, где располагался Сталинград, под шквальным огнем переправляют наспех скомплектованную 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора Александра Родимцева. Ее костяк – опытные десантники, воевавшие с первых дней войны. Дивизия сходу вступит в бой и ценой больших потерь отбросит немцев от Волги. По словам Чуйкова, гвардейцы Родимцева тогда спасли город. В этих боях отличился Яков Павлов. За захват здания военторга его представили к ордену Красной Звезды. Этот наградной лист более скромен, но в нем подвиг настоящего героя. 18 сентября отделение Павлова атаковало важный дом и заняло его. Сам Павлов за эти дни уничтожил 8 фашистов, в том числе одного офицера и двух снайперов. Однако к концу сентября немцы снова войдут к Волге и займут центральную переправу, по которой гвардейцам доставлялись боеприпасы и продовольствие. А также вновь захватят многоэтажные здания в прибрежной зоне – дом военторга, госбанк, Г-образный дом и дом железнодорожника. Еще два здания, выходящие на площадь 9 января, окажутся на нейтральной полосе в непосредственной близости от немцев. По приказу командира 3-го батальона Алексея Жукова, один из домов занимает штурмовая группа лейтенанта Заболотного. Второй дом – четверка сержанта Павлова. В доме, занятом Павловым, находилось несколько раненых советских бойцов с санитаром, а в его подвалах около 30 человек мирных граждан – старики, женщины и дети. По словам командира батальона Жукова и воспоминаниям уцелевших жителей дома, немцев здесь не было. Эти здания комбат Алексей Жуков для удобства обозначает на карте домом Заболотного и домом Павлова. Дом Заболотного вскоре будет частично разрушен артиллерией противника, а во второй дом через два дня будет направлен лейтенант Афанасьев с группой бойцов. Он возглавит гарнизон и организует его оборону. А вскоре дом Павлова станет одним из главных символов военного Сталинграда.
В это время, когда Паулюс руководил своей армией, находясь в штабе за 70 километров от линии фронта, командарм 62-й армии Чуйков приказал расположить свой командный пункт рядом с передовой у подножья Мамаева Кургана. Вскоре за эту господствующую в городе высоту будут вестись самые жестокие бои Сталинграда. В конце сентября немцы начнут второй штурм города. На небольшом участке всего в несколько километров в наступление пойдут сразу четыре дивизии. Паулюс, один из лучших стратегов вермахта, как будто забыв свое военное мастерство, бросал в лобовые атаки новые и новые части. Когда по соседству с командным пунктом 62-й армии завалило два блиндажа с офицерами, и Василий Чуйков понял, что его снаряд может оказаться следующим, он напишет прощальное письмо семье, которое попросит передать в случае его гибели. В это самое время в Тульском селе Серебряные пруды молилась о сыне мать генерала. Уже после войны восемь сыновей Чуйковых встретятся в родительском доме и долго с бравадой будут вспоминать свои подвиги. Каждый мог рассказать многое, все воевали на передовой. Мать выслушает, а потом спокойно скажет. «Сынки, это я вас всех у Бога вымолила. Поэтому вы все целы и невредимы». За столом повиснет тишина. В этот момент каждый из братьев вспомнит, сколько раз он был в шаге от смерти, но как будто что-то отводило ее. Рядом гибли сотни товарищей, а они не получили ни одного серьезного ранения. Прославленный генерал вспомнит, как крестился кулаком во время бомбежки, когда обрушились стены штаба, и у него судорогой свело пальцы. И что рукописную молитву, которую мать ему дала перед войной, он все еще хранит в военном билете. Накануне войны братья Чуйковы, как и большинство молодых советских граждан, на религиозные пережитки старшего поколения смотрели свысока. Зачем о чем-то просить небеса, если уже здесь, на земле, они вот-вот построят коммунистический рай? Но на передовой, где смерть заглядывала в лицо, все было иначе. Там умоляли Бога о помощи и беспартийные, и коммунисты, и вспоминали пословицу Древней Руси, Молитва матери с дна моря достанет. А всего в 40 километрах от родины генерала Чуйкова в Рязанском селе Маковские выселки молилась за сына мать простого солдата Ивана Павлова. В затишье между боями и бомбежками Иван Павлов часто вспоминал родительский дом под соломенной крышей, где в семье крестьян Дмитрия и Просковья Павловых их выросло пятеро, два сына и три дочери. Воспоминания о мирной жизни согревали и давали надежду на то, что война когда-то закончится. Здесь вот проходило батюшкино детство. Здесь вот, вот стоял их дом. Деревня называется Маковские выселки. Там пола этой деревни было Павловых. Там через дом. Павловы, Павловы, Павловы. Батюшка в школу ходил через этот лесок. Она находилась в двух километрах. Вот в селе Макова. Это батюшкин первый храм. Здесь он крестился. Здесь был его первый духовник, отец Иоанн. Сюда батюшка ходил в этот храм молиться. 
Иван вспоминал, как папаша или папанька, так называли они отца, пел на клиросе и учил их грамоте по Библии и псалтыре. А мать всем запомнилась своим милосердием. Очень милостивая такая была. Но если шли нищие, раньше же были, вот побирались. Вот она не уж не уже. Ты только отцу ничего не говори. Там яички, там то-то, то-то, то-то. Подай, подай. Вспоминала свою жизнь у брата, к которому он переехал в 12 лет и жил у него до окончания школы. Ну, я, так сказать, Вырос, родился и воспитывался так, так, в семье верующей, да. Mm -hmm. вот. Но в 12 лет, поскольку у нас, в нашей местности не, не было такой семилетней школы, ну, да, меня отец отвез учиться в другое место, там брату. В 30-е годы его старший брат Адриан, окончив институт, работал учителем в другом рязанском селе. Вскоре он вступил в партию и стал директором школы. Как и у всех учителей, перед ним стояла задача воспитать новое поколение детей, будущих строителей социализма. Хотя я, я и из семьи верующим был, да. Был верующим был, да. Знаете ли, верующий, я крещеный с детства, да. Но вот как, как и все, последствия там учу в школах, там дальше больше, да. Вот. Но она как все это... Вера немножечко, так сказать, уже из сердца, да, вышла, да, и, знаете, так, так пришло такое забвение, да, ему Божий. Отец Кирилл вспоминал, что в старших классах и позже в техникуме он распрудился, отошел от церкви. Были такие у нас... Главорезы были, ребята, они хорошие, простые, да. но, знаете, вот, вот эта жизнь такая, она так их разбавила. А вот, когда вот в самый бой идет, когда вот, 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 уже, вот, уже, вот уже смерть, смерть уже, тут он уже и вспомнить уже, и маму вспомнил, да, и Богу вспомнил, да. А то до этого, ну, вот, вот оторвело. Батюшка говорил, что вот такие моменты были, что ну, люди не должны выжить, они выживали. И в другой раз вроде бы нет прямого боя столкновения, и вдруг то ли снаряд попадает, то ли самолет появляется, то ли просто что-то такое, и люди погибают. И там как-то особо, особо близок Господь, отец Кирилл говорил, когда действительно ты уже стоишь на этой грани. Попытки проследить боевой путь архимандрита Кирилла делались еще в 90-е годы. Но период с сентября по ноябрь 42 -го года в сталинградской биографии отца Кирилла оставался белым пятном. Зачастую единственный документ, где фиксируется пребывание рядового бойца или младшего офицера в конкретной части, это ежемесячная раздаточная ведомость денежного довольствия. Вот подпись красноармейца Ивана Дмитриевича Павлова в ведомости 254-й танковой бригады. За декабрь 42 -го года он получит 11 с половиной рублей. Здесь Иван Павлов – рядовой красноармеец, подносчик минометного расчета мотострелкового пулеметного батальона. За такое же довольствие он распишется в следующие месяцы. Также имя Ивана Павлова значится в списке всех участников Сталинградской битвы из состава 254-й бригады, представленных к награждению медалью за оборону Сталинграда. В начале сентября 254-я бригада находилась в резерве фронта на восточном берегу Волги. После потери почти всех танков и большей части личного состава в районе сел Зеты и Абганерова воинская часть комплектовалась заново. И вскоре она снова будет вести бои с танковыми частями 4-й армии ГОТА в 50 километрах на юго-востоке от Сталинграда. В боевых действиях в самом городе с сентября по декабрь 254-я бригада не участвовала. Но как раз в этот период строка с именем и фамилией Ивана Павлова в раздаточной ведомости части не обнаружена. Причина неизвестна. 
но согласно приказу номер 2.0116 штаба фронта, 16 сентября из части забирают 120 человек без лошадных танкистов и мотострелков. Из них формируют батальон и передают его 137-й танковой бригаде, а следующей ночью переправляют в Сталинград. Был ли в числе этих 120 человек Иван Павлов, неизвестно. Сразу после переправы 137-я бригада вступает в бой на Мамаевом кургане. Эта высота будет многократно переходить из рук в руки. На ее земле, перепаханной тысячами авиабомб и артиллерийских снарядов, после окончания битвы еще два года не росла трава. На юго-восточном склоне Кургана, в районе Оврага Долгий, части 137-й бригады сражаются рядом с 39-м гвардейским полком дивизии Родимцева, который вскоре будет вести бои в центре города, в районе Дома Павлова. А затем вместе с ним, после понесенных потерь, вынужден отходить ближе к Волге. После того, как в Доме Павлова занял оборону гарнизон лейтенанта Афанасьева, Здание стало одним из ключевых опорных пунктов обороны 13-й гвардейской дивизии. С его верхних этажей простреливалась огромная по меркам городских боев площадь 9 января размером примерно 200 на 200 метров. Это почти в два раза больше Московской Красной площади. До революции эта площадь называлась Никольской, и в центре ее стоял Никольский храм. Из окон дома работали снайперы, пулеметные и минометные расчеты. Это здание стало настоящей крепостью. Немцы его постоянно обстреливали из артиллерии и минометов. На этой фотографии видно обрушение торцевой стены во время артобстрела. По рассекреченным сводкам боевых действий видно, что с начала октября на всем участке, занимаемом дивизией Родимцева, начались позиционные бои. И дом Павлова немцы уже не пытались штурмовать. Вокруг дома были прорыты траншеи и подходы к нему заминированы. А от ближайших немецких позиций его отделяло более сотни метров открытого простреливаемого пространства, преодолеть которое у противника было очень мало шансов. В это время бойцы дивизии Родимцева пытались сами атаковать важные опорные пункты немцев – Г-образный дом и дом железнодорожника – а защитники дома Павлова готовились к штурму молочного дома. В октябре, когда все свежие силы вермахта были брошены на Мамаев курган и заводские районы, участок занимаемой дивизией Родимцева оказался более спокойным местом. В это время на позициях дивизии Родимцева работали фронтовые репортеры и операторы, благодаря которым заметка о доме Павлова попадает на страницы газеты «Правда», а кадры с ним войдут в документальный фильм об обороне города. Про Павлова все дни говорили, что у него в Сталинграде свой дом. Дом Павлова стал символом нашей воинской доблести. Несмотря на то, что об обороне дома написаны тысячи статей и рассекречены документы боевых действий, до сих пор нет ответов на многие вопросы. Неизвестен точный поименный состав всех, кто оборонял его. Помимо постоянного гарнизона, сюда направлялись и другие бойцы, в частности, знаменитый сталинградский снайпер Анатолий Чехов. Неизвестно точное число погибших за два месяца обороны дома. Информация разнится от одного до трех человек. Еще одна загадка. Вот эта братская могила в 150 метрах от дома Павлова. В ней похоронены 1824 красноармейца, погибших неподалеку от площади 9 января. Из них опознан лишь 81. В их числе несколько человек, погибших в доме Заболотного, и еще несколько павших при захвате молочного дома. О ранних боях за дом Павлова в районе площади и о том, как погибли здесь более полутора тысяч красноармейцев, нет почти никакой информации. Большая часть этих безымянных героев здесь пала во время первого штурма Сталинграда, до того, как дом Павлова стал опорным пунктом дивизии Родинцева. Тогда никто не писал отчет. Здесь сражались за каждый метр и гибли целыми подразделениями. Выжившие присоединялись к другим частям. 
Путаница с именами защитников дома началась уже вскоре после окончания битвы. Эта надпись появилась вот здесь, на торце дома весной или летом 43-го. Кто ее сделал, неизвестно, но уже на ней Яков Павлов выдвигается на роль главного и чуть ли не единственного героя. Среди четырех фамилий на второй надписи две написаны ошибочно. Пулеметчик Павел Демченко погиб еще до начала обороны дома, а лейтенант Алексей Аникин защищал соседний дом за Заболотного. Командир гарнизона Афанасьев и еще около 25 бойцов были надолго забыты. Подвиг многих героев, остановивших здесь немцев, остался неизвестным. Лейтенант Афанасьев вспоминал, как в доме Павлова они нашли тело погибшего танкиста и танковый пулемет Дегтярева с двумя пустыми пулеметными дисками. А на этой фотографии, сделанной неподалеку от дома Павлова, остов танка Т-60. Такие машины в Сталинграде были только у 137-й танковой бригады. В боях на площади 9 января и за знаменитый дом могли участвовать и ее бойцы. Гарнизон дома Павлова расформировали в конце ноября 1942 -го года, когда наши войска пошли в наступление. Никто из защитников дома за эти два месяца не был награжден, но они и не ждали наград. Все знали, что на позициях дивизии Родимцева такой же крепостью был каждый дом. В январе 43-го подпись Ивана Павлова появляется в раздаточных ведомостях 254-й танковой бригады. К этому времени около 300 тысяч солдат вермахта оказались в окружении. Чтобы освободить армию Паулюса из котла, путь к ней пробивала танковая армия Манштейна. В зимней степи Ивану Павлову выпали новые испытания. Тут была осень снежная, снегу было метр на два. Мы прям стояли вот на переднем плане. Вот там немцы, может, так, ну, метров 400. И наш передовой план. Поэтому зажигать что-нибудь э, не, не, не То, что дым появится, да. У нас катюши были такие, такие страшные были. А у них были вонюши были, да. Так сразу, значит, на этом месте сейчас накроют вонюши. Пищу нам только раз проводили в сутки, уже когда, когда стемнеет, днем наливает там хлеб мерзлый. В январе 254-я танковая бригада в составе 64-й армии освобождает Сталинград. Она ведет бои и занимает одно из самых укрепленных зданий Сталинграда – центральный вокзал. После этого перед частями армии Шумилова откроется здание универмага, в подвале которого находился главный трофей всей сталинградской компании, командующий 6-й армией вермахта Паулюс. Эту победу праздновал весь мир. В одной из крупнейших британских газет Сталинград назовут орденом мужества на груди планеты. Но когда затихли победные залпы, стала видна цена этой победы. Батальон, в котором служил красноармеец Иван Павлов, оставили в Сталинграде нести постовую службу. При свете Луны он увидел руины полностью разрушенного города. На его занесенных снегом улицах лежали тела сотен погибших красноармейцев и солдат вермахта. Позже весной похоронные бригады соберут в городе около 350 тысяч трупов. Той ночью Иван почувствовал ужас, какого не испытывал никогда в своей жизни. Он говорил, что мы мертвый город, настолько мертвый, что хоть бы какая-то птичка, что ли, хоть бы какая-то кошечка мяукнула. Но нич ничего нет, вот ничего, просто страшно. Настолько мертвый, что никакого звука не было. Глядя на все это, у Ивана Павлова возникал только один вопрос. Почему? Зачем все эти страшные испытания посланы нашей стране? Но городские руины молча смотрели пустыми глазницами обгоревших окон. 
Еще около трех месяцев Иван Павлов оставался в Сталинграде. А в апреле, когда начало пригревать солнце, его часть уже собиралась выходить из города, произошло событие, перевернувшее всю его жизнь. Во время караула в одном из разрушенных зданий среди мусора он увидел небольшую растрепанную книгу, собрал ее по листочкам и начал читать. Это было Евангелие. Вот одно разбитое дом нашел, Евангелие такое, да, разбитое, да. Ну и вот так заинтересовался, стал, стал, стал его читать, и оно привлекло меня своим содержанием. Настолько я проникся им, но чувствовал меня какой как бальзам для, для моей души. Да. Это Евангелие, оно, оно меня, так сказать, просветило меня, да, да, и, так сказать, умудрило меня, да, и дало мне, просто открыло мне глаза на, на, все, на, на, все, на все происходящее. Здесь, в Сталинградских развалинах, оно открыло ему смысл всей человеческой истории. Он сам проживал события книги, как будто исчезло время и не было двух тысяч лет. Вот он с учениками Христа идет за учителем по дорогам Галилеи и вместе с ним входит в Иерусалим. Вот он свидетель воскрешения Лазаря. А вот не в силах сдержать сон, вместе со всеми задремал в ту страшную ночь на склоне Елеонской горы. Перед ним предательство и Голгофа, где выплаканы все слезы. И, наконец, тот великий день, после которого для него и для всего человечества мир навсегда изменился. И Евангелие как, как раз мне именно от, дало мне ответы на все мои, на все мои такие внутренние вопросы, сомнения. Да. Ясно утвердились мысли, да, что война – это постное вследствие, вследствие грехов, вследствие беззаконий человеческих. Все так вселилось, что вера в Бога, да, я, я, я уже твердо уже понял, что все, причина войны, так, все, жизни людей, да. Вопрос о причинах бедствий волновал не только будущего старца. Тот же вопрос возникал у тысяч его современников, ощутивших на себе горе войны. Таким же вопросом задавались столетия назад наши предки, когда тяжелые бедствия обрушивались на Русь. И во время нашествия монголов, и в период смутного времени вечная книга давала тот же ответ. Перед самой войной у нас на Руси в связи с серьезным таким упадком в народе упала глубоко и нравственность. Поэтому вот эти беззакония Господь не потерпел, да. И была попущена война. Во время войны, да, народ обратился к Богу, и люди, обливаемые скорбями, да, страданиями, люди почувствовали необходимость Божьей помощи. Пеперелом, он не только возродил нравственность среди народа, да, но и это повлияло и на успех нашей армии. Я сам был очевидцем вот такого явления, когда в 2014 году после стран Сенбургарской битвы мы заехали под Тамбов. В это время государство, чтобы заручиться поддержкой верующих, впервые после четверти века гонений на церковь, начало возвращать храмы. В Тамбове на весь город был открыт только один. В него во время воскресного увольнения зашел красноармеец Иван Павлов. Народу было полно храма. Это было что-то такое потрясающее. Народ весь рыдал. 
конечно, вот эти молитвы, вопли народные, конечно, они до Бога доходили, да. И поэтому мы видим, что их такой большой, крупный переворот в успехе на нашей армии. Да. Коренной поворот в отношениях церкви и государства произошел в сентябре 1943 года, когда известия опубликовали передовицу, посвященную встрече Сталина с тремя митрополитами – московским, киевским и ленинградским. Поверить в возможность такой встречи еще два года назад было невозможно. К 1938 году из 25 тысяч храмов, действующих до революции, по всей стране оставались открытыми чуть больше ста. Расстреляно и репрессировано более половины всех священнослужителей. Общее число жертв этой антирелигиозной войны исчислялось сотнями тысяч. Казалось, что до полной победы атеизма достаточно двух-трех лет. Большие планы строились и на лето 41 года. 21 июня Загорским городским совнаркомом было принято решение о закрытии последнего действующего храма в духовном центре России – Сергиевом Посаде. И в этот же день наместника главного собора Москвы Елоховского известили, что завтра, 22 июня 1941 года, собор будет закрыт, и он должен будет сдать от него ключи. На следующий день об этих решениях уже не вспомнят. Перед лицом общей беды церковь и верующие, забыв былые обиды, молились о властях и победе воинства. По копеечкам они собирали миллионы на строительство танков и самолетов. На военной технике писали имена защитников Святой Руси Дмитрия Донского и Александра Невского. Вся страна встала на борьбу, а эти имена напоминали, Настоящая Русь еще жива. Бывший семинарист, возглавлявший государство, прекрасно понимал, что без поддержки церкви и верующих, которые, согласно переписи, все еще составляли более половины взрослого населения, выиграть войну невозможно. После встречи Сталина с митрополитами было принято решение о выборе патриарха, возвращении храмов и освобождении части священников из лагерей. Было разрешено открыть семинарии и духовную академию, а вскоре на встрече с духовенством Молотов озвучил решение о возвращении церкви Троица Сергеевой Лавры. Эти события совпали с коренным переломом на фронте. Читал мемуары Жукова, да, и мне особенно просто одно место в глаза когда Юрий Катантинович пишет, что одно время, он, когда только война началась, он говорит, я поражался стратегической мудростью немецких генералов. Да. Да. Настолько были, были мудрые их, их стратегии. Да, да, да. Потом он говорит, да, те же самые генералы, такие вот делали ошибки, так и делали абсурды, делали, да. те же самые генералы. Да, да. Да, а тебе скажу, что когда Господь кого хочет наказать, да, Господь лишает разума человека. Да. Так вот и да, на случай, да. Молитва нашего народа, да, молитва в церкви, да, да. Дошли до да, слуха Божьего, да. И Господь именно повернул. Господь гнева Божий, да, на России применил на милость Божию, да. И поэтому лишил бы этих немецких генералов разума, да, и они, видимо, вот, да, то, то, то были мудрые были, а то вот стали, стали такими безумными. Да, да. Победам и переменам в обществе Иван Павлов радовался вместе со всей страной. После Сталинграда летом 43-го 254-ю бригаду в Тамбовском танковом военном лагере комплектовали техникой, личным составом, обучали новобранцев. Особую радость ему доставляли минуты, когда он мог открыть Евангелие и остаться наедине со своей бесценной сталинградской находкой. Батюшка мне тоже говорил, что я, говорит, тогда, читая вот это Евангелие, я дал себе обед, что если я вернусь живым, 
с фронта, то я, говорит, буду учиться и буду священником, чтобы молиться Богу благодарность за то, что я и мои, говорит, сослуживцы вернулись живыми с фронта, с этой страшной войны, и за тех, кто положил свою душу на, на полях войны. И я с ним не расставался. Все время так он в кармане был, так и до самой до окончания войны, так на меня он был, да. И, собственно, это оно, оно мне и э, там утешало, и сохранило меня. Вот, батюшка, эти его слова такие, говорит, читал это Евангелие. Я уже, говорит, тогда ничего не боялся. И это был такой ключевой момент для него в жизни, был, поскольку это единственное, что он рассказывает о войне. Он не любит рассказывать какие-то, вы знаете, геройские там какие-то случаи, эм, чем-то бравировать. Я думаю, там много было всего во время войны, много всего, много чего можно было рассказать. Но ну, а некоторые подробности боевого пути архимандрита Кирилла Павлова все же иногда открывались из его редких фраз и неожиданных свидетельств. Одна из встреч произошла уже в 90-е годы в Троице Сергиевой Ланы. Ну, такой дедушка стоит. Ну, такой, небольшого роста, ну, крепкий. Он говорит, слушай, говорит, ты мне не можешь позвать? Ивана Павлова, отец Кирилл, он говорит, о, да, 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 вот так, да, зовут. Ну, Иван, Иван. И, понимаешь, я, говорит, я, я ищу, татарина ищу. Может, он знает где. И он достает такую коричневую папку, достает ее и так говорит, о, смотри. А я смотрю фотографии такие военные, ну, такие, военных лет, и он говорит, вот я, вот Павлов, вот татарин. Вот Рокоссовский, вот нам вручает, а? вот, вот опять, смотри. Ну, мы друзья были, друзья мы были, понимаешь? Я захожу в алтарь, и отец такие, ну, он уже уставший такой, медленно так разоблачается, снимает, снимает поруч, так. Говорю, батюшка, так, так и так, вас там ждет человек, спрашивает, что, что спрашивает? Про татарина. И вот просто надо было преображение, да, вот у него такое резкое лицо такое ожило, он говорит, а кто он? Я говорю, ну такой, говорит, дедушка, ну уже раз порчи, <свят> хватает меня за руку, говорит, ну-ка, давай, пойдем, 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 покажи мне его быстро, быстро. И вот, ну, вот, ну это надо просто ну, не передать. Это. Вот он молча, да, вот они обнялись и стоят там друг друга там, тискают так. Ну видно было, друзья. За какие подвиги и чем награждал этих бойцов сам командующий Донским фронтом, руководивший последним этапом Сталинградской битвы, неизвестно. Из всех документов свидетельств Сталинградского периода в архивах пока обнаружены лишь его подписи в раздаточных ведомостях части и строка с именем Ивана Павлова в списке представленных к медали за оборону Сталинграда. И еще на лицевом листе учетной карточки военкомата, где обычно не пишут историю награждений, когда-то была сделана подпись «Герой Советского Союза». Когда и по какой причине сделана эта запись, также неизвестно. Но в полных списках всех награжденных званием Героя Советского Союза уроженец села Маковские выселки Иван Дмитриевич Павлов не числится. Также нет его и в списках лишенных этого звания. Вообще о себе он не очень-то рассказывал. Здесь я поехал к нему в санаторий, это был в Барвихе. И мы с ним пошли гулять по парку. И как-то он начал рассказывать, что вот когда присвоили нам эти награды и стали писать о нас, ведь было несколько человек под этот указ отпал. Это был не дом Павла, насколько я понимаю, это уже Сталинград вообще. Кстати, можно судить о том, что это были за геройские поступки, потому что в Сталинграде все же были герои. И написали еще в этих газетах фронтовых, что они решение партийных организаций фронтовых без кандидатского стажа принимаются в коммунистической партии, или как она называлась, КПБ. 
по правилам военного времени, для особо отличившихся в бою и показавших образцы героизма, кандидатский стаж сокращали до трех месяцев. Но для Ивана Павлова и четверых его однополчан, проявивших себя в сталинградских боях, уменьшили и этот срок. Я ничего не делал, ничего, ни прощения не писал, ничего делал. Там все за меня все сделали, они сделали. Так, задним числом. Какой там прыжок там за меня ну, получился, да. И прощения писали, без меня меня женили. А дальше перед ним открывались блестящие карьерные перспективы. Но они тяжелым грузом лежали на душе. Иван понимал, что после вступления в партию он уже не сможет стать священником. Когда политрук назначил дату, он просто отказался вступать в партию. Для парторганизации это было настоящее ЧП. В это время 254-ю танковую бригаду переводят в военный лагерь под Павлоградом. Станция Павлоград. Проезжали мы его всегда ночью, где-то часа в два ночи. Батюшка всегда ждал этого времени, поезд стоял где-то минут пять, он выходил на перрон. И вот, вот он говорит, вот здесь проходили мои мытарства. Вам удалось все-таки избежать? О, путем мытарства. Зайти бы просто было, а выйти – это просто Господь спас и говорит, там, говорит, этот политрук меня вот готов был просто растерзать. Это, говорит, ты просто мало пороху понюхал. Значит, если ты вот еще тут сейчас о Боге рассуждаешь, вот тебя в штрафбат. Но для штрафбата были нужны более веские причины. А там и говорит, да, вот. Вот ты там сиделся, там какой-то там Бог, потом. Вот, говорит, страшно там. Вот завтра 30 чего-то там, бригады, не продавай. Вот его автоматчик был. Вот, вот, там. В разведроте о танковой бригаде, куда политрук отправил принципиального религиозника, для автоматчика на броне шансов уцелеть почти не было. Чтобы обнаружить огневые точки противника, танки с пехотой выдвигались вплотную к немецким позициям и вызывали огонь на себя. В такой разведке боем редко кто доживал до второго задания. Командир этого батальона спрашивает, за что его? А тот солдат, который привел, говорит, да, говорит, он богомолец. Ведите обратно, у нас своих таких полно. И батюшку привели обратно, привели обратно в свою роту. А говорит, э, ротный, говорит, ну мы же вместе воевали, вместе бок о бок, да, вот порох-то этот нюхали, на, вот на, на грани жизни и смерти находились. Он к, на, ко мне, говорит, очень хорошо относился. И как-то узнал и говорит, там вот формируется танковая бригада, э, им писарь нужен. Вот давай, а ты техникум закончил, ты грамотный. В конце Великой Отечественной Иван Павлов Писарь в штабе 1513-го самоходного артиллерийского полка. В приказах и сводках боевых действий, зафиксированных его рукой, километры фронтовых дорог, населенные пункты Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Сухие документы, за которыми радость побед и горечь потерь однополчан. Как будто в сказке не были за три девять земель, Как будто в сказке не были за три девять земель, На ней иголки новые, медовые на ней. Незадолго до конца войны, в марте 1945-го, в районе озера Балатон, было последнее крупное контрнаступление вермахта. Это был последний шанс Гитлера. Танковая армия в составе около тысячи тигров и пантер намеревалась отбросить русских за Дунай, надеясь отстоять нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Австрии. Даже прошедшие всю войну фронтовики эти бои вспоминали как самые тяжелые и кровопролитные. В них бригада Ивана Павлова потеряла 21 самоход. Снова, как в Сталинграде, штабы оказались на передовой. 
По окончании этих боев, накануне победы, Иван Павлов будет награжден медалью за отвагу. После войны полк Ивана Павлова еще несколько месяцев оставался в Чехословакии. Здесь он впервые услышал об Афоне. Эти рассказы были похожи на сказку. Там, на горах, омываемых морскими водами, стоят монастыри как крепости. Там монашеское братство, где ничто и никто не отвлекает душу от молитвы. В послевоенной Европе легко было затеряться, а затем несложно добраться и до Афона. Но если его обвинят в дезертирстве, отвечать придется родным. Иван Павлов завершает службу осенью 1945-го в звании старшего сержанта. В Москве, оставив солдатский вещмешок у сестры в коммуналке, пойдет в Елоховский собор с главным вопросом, есть ли в Советском Союзе духовные школы, где учат на священников. Там он с радостью узнает, что уже второй год в Новодевичьем монастыре принимает студентов Богословский институт. Иван Павлов долго молился о погибших товарищах и благодарил Бога за то, что выжил. Сколько раз он сам стоял перед лицом смерти. Как изменилась страна и как изменился он сам за эти шесть армейских лет с того момента, как его призвали на срочную службу. Сколько всего пришлось пережить. Летом 46 -го года среди 200 абитуриентов Богословского института выделялись десятки фронтовиков в потертых гимнастерках. Ну, практически все, кто поступал в то время в духовную школу, это были люди, которые испытали всю тяжесть военного времени, военного положения. Ну, если так можно выразиться, обожжены пламенем военного времени. И очень нередко это были те люди, которые могли давать обед во время войны, что если я выживу, вернусь живым с фронта, то стану священником. Иван Павлов оказался одним из 79 человек, поступивших на первый курс. В начале учебного года новый ректор духовных школ протеерей Николай Чепурин, только что вернувшийся из ссылки, обратился к студентам с такими словами. «Вы здесь будете изучать и сдавать экзамены по многим предметам. Но есть одна наука, по которой вам предстоит сдать главный экзамен своей жизни. Это наука жертвовать собой». Слова человека, который за верность церкви заплатил годами лагерей Беломор-канала, навсегда останутся в душе Ивана Павлова и других семинаристов. В мирной жизни, так же, как на фронте, они будут воплощать евангельский завет. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други свои. Сказал, что где-то край, где вольно дышится, край, где все пропитано воздухом святым. Я сказал, что где-то клобуки и мантии, канонарх уверенно возглашает стих. Сказал, что где-то служит Богу братья, и еще сказал я один из них. Христос воскрес!